El Servicio Nacional de Adultos Mayores y el FOSI de la Región de los Lagos presentaron en Osorno la iniciativa de Voluntariado País de Mayores 2017, a través del cual adultos mayores voluntarios, entre ellos profesores jubilados, entregan apoyo escolar a niños y niñas pertenecientes a familias vulnerables con el fin de que mejoren su rendimiento escolar, su conducta y adquieran hábitos de estudio. La actividad contó con la presencia de la Coordinadora Regional Senama Región de los Lagos, Laura Carrillo, quien se refirió a este programa. Este programa consiste en profesores jubilados, ¿no es cierto?, que apoyan a niños y niñas pertenecientes a programa eh, de seguridad y oportunidades. Lo ejecutamos en conjunto con la Municipalidad de Osorno, Río Negro y de Puerto Montt. Son 18 los profesores y 36 niños los que son beneficiados a nivel regional en col colaboración con el FOSIS, quienes, ¿no es cierto?, nos apoyan en la identificación de los niños que pertenecen al 60% más vulnerable. Y, por cierto, es un programa que no solamente transmite conocimientos y experiencia y sabiduría de nuestros mayores, sino que además fomenta valores y principios para avanzar ¿no es cierto? A, una, a una sociedad donde el valor de los años se reconozca y también ¿no es cierto? sea promovido por las generaciones más jóvenes. Laura Carrillo sostuvo que los voluntarios que colaboran en este programa reciben un importe menor, se les entrega además todas las herramientas para que trabajen con los niños más vulnerables en temas de educación. Hacemos entrega de, de materiales y brindamos asistencia técnica mensualmente con ellos porque ellos bueno, visitan en los domicilios a los niños, eh, en la casa de, su, de las familias, ¿no es cierto? Y nosotros lo que hacemos es entregar herramientas, ¿no es cierto?, que a ellos les permita además eh, poder eh, fomentar temas como hábitos de estudio, cuidado al medio ambiente ambiente, relación con la comunidad, sus familias, eh, en fin, por eso digo, no solamente un programa orientado a, lo, la, a, a poder fomentar eh, el desarrollo académico, sino que además el poder promover valores y principios, y en eso este programa se ha destacado profundamente porque tiene una línea, ¿no es cierto?, eh, de un sentido eh, cualitativo orientado, ¿no es cierto?, a, a mejorar en la, o la comprensión de las familias, de la valoración de la, de la formación o de la educación para los niños como un desarrollo necesario necesario para poder ¿no es cierto? enfrentar eh, en la sociedad de una manera eh, diferente y, y por cierto con una concepción eh, de, de mirada inclusiva y por cierto no discriminación por los años. El Ceremi de Gobierno de la Región de los Lagos, Francisco Reyes, dijo que este es un compromiso más del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en beneficio de la educación de niños más vulnerables. Adultos mayores que se comprometen con su entorno y con los niños que requieren un reforzamiento escolar, este es parte de... De, de, de un programa eh, creado en el gobierno de la presidenta Bachelet que da cuenta del sentido de lo colectivo y el sentido de la corresponsabilidad eh, que aspiramos nosotros a suma la ciudadanía en distintos ámbitos eh, de su quehacer. Hoy día estos profesores eh, en el estado de jubilación se han comprometido con su entorno y con los niños, así como hemos encontrado jóvenes comprometidos con la pobreza y lo hemos visto trabajar en campamentos. Entre los profesores jubilados que trabajan en este programa de educación está Mónica Araos, quien reconoce y destaca la posibilidad que se les brinda para entregar sus conocimientos a menores. Es muy satisfactorio para nosotros porque eh, estamos siempre en contacto con los niños y nos sentimos a gusto, es nuestro trabajo, nos sentimos vigentes todavía. Las autoridades del Senama y del FOSIS señalaron que en la región de Los Lagos serán 18 voluntarios mayores los que trabajarán con 36 menores de las comunas de Puerto Mono, Sono y Río Negro, entregando apoyo escolar a niños y niñas pertenecientes a familias vulnerables, con el fin de que mejoren su rendimiento escolar, su conducta y adquieran hábitos de estudio.